Тяжелые и неубиваемые боссы в играх давно стали классикой. Ты знаешь, что за пару ударов или выстрелов финальный злодей может выбить из тебя все дерьмо и морально к этому готовишься. Но далеко не всегда проблемы доставляют именно ключевые антагонисты и их приспешники. В некоторых играх можно внезапно огрести даже от медведя или залетного дракона. И начинаются танцы вокруг врага, ведь здоровье у него как у десятерых, а у тебя в руках гнилая палка с минимальным уроном. А иди в баню! Да елки шпалки жжёг мне! Мы уже делали подобный видос, который доступен по ссылке в описании, но количество толстых персонажей просто не счесть. Поэтому добро пожаловать на Tellblock.net, и прямо сейчас ты увидишь топ-10 тяжело убиваемого в играх. Часть вторая. Десятое место. Иисы Контрол. Это потусторонние злобные духи, которых не завалить даже с помощью умений Джесси. Игроку приходится сталкиваться с бывшими сотрудниками Федерального бюро контроля, которых Иисы контролируют, превратив свои их миньонов. На первых порах одержимые охранники вырубаются метким броском ящика и особых проблем не доставляют. Но чем дальше в лес, тем жирнее становятся подконтрольные. Иногда на них приходится тратить весь реквизит в комнате, включая куски стены, плитки на полу, не говоря уже о пулях в пистолете. Как же Исы способны наделять своих носителей сверхчеловеческими способностями, как то телекинез, левитация, невидимость и даже самоуничтожение, буквально превращающее страдальца в живую бомбу. Дольше всего приходится возиться с Томаси ближе к концу игры. Его полоска здоровья кажется бесконечной. Девятое место. Уризен. Devil May Cry 5. Наверное, это самый недооцененный босс во всей игровой индустрии. По ходу сюжета он появляется аж четыре раза. При этом в первых двух случаях Уризен гарантированно убивает Данте или Неро, а при третьей схватке постоянно прячется за свой долбанный кристалл неуязвимости. Полноценно можно назвать только финальный поединок с этим пособием начинающего офтальмолога. Всегда было интересно, откуда у Capcom маниакальная любовь к огромному количеству глаз на противнике. Нельзя сказать, что драться с ним легко, потому что демоническая форма Данте быстро пропадает. На обычные атаки наносят крайне мало урона. При этом во второй половине боя Уризен начинает использовать порталы, так что ты больше бегаешь за ним, чем орудуешь мечом. Бесит такой геймплей. Восьмое место. Спектр Валькирия. Warframe. Игроки Warframe — это отдельная каста геймеров, которые умудряются запомнить самые мозговыносящие названия доспехов и оружия, при этом не путаясь в них. Вести дадут возможность создать своего персонажа и наконец-то разобраться хотя бы примерно в ситуации. Положение ухудшает масса новых слов, вроде цефалонов, энд, тенна и прочего. Их так много, что вполне можно составить новый язык. Но если это чисто субъективная придирка, то печально известный спектр Валькирия — самая настоящая жопа, наглухо блокирующая узел Юпитера в системе Церера, что не дает большинству новичков проходить квесты. Опытные тоже спотыкаются, потому что далеко не у всех есть фреймы Вольт или Экскалибур, у которых хватает здоровья и скорости носиться вокруг спектра без получения свинца в организм из парных Афурисов. Проблема заключается еще и в том, что место для битвы сильно ограничено, а бегает Валькирия очень быстро, не переставая поливать тебя из пистолетов. Как вариант, можно попробовать играть Рино с его убер-щитами. Только этот Warframe еще попробуй собери и прокачай. Седьмое место. GLaDOS Portal. Студия Valve еще 13 лет назад доказала, что искусственный интеллект — это кусок умного железа, от которого можно ждать чего угодно. Активация сюрприза через 5 секунд. 4... Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Те, кто проходит игру впервые, впадает в полнейший ступор. Гравипушка может стрелять только порталами, так что толку от нее маловато. Но потом приходит осознание того, что боевая система построена на логике и умелом создании сквозных дырок в стенах. Самое сложное во время битвы — раздобыть модули персональности, которые разбросаны по всему залу. Пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии. Да? Надо просчитывать траекторию портала, угол падения игрока, особенности поверхности и еще массу факторов. Почему ты сразу вспомнил тетку со знаменитого мема? А ведь не всем везет с пространственным мышлением. Шестое место. Истребитель. Horizon Zero Dawn. Бывший эксклюзив для PS4 — очень красивая и интересная игра про первобытный мир с механическими созданиями. Одно из таких тебе и надо завалить в задании «Клад смерти», чтобы получить информацию о проекте 
проекте «Новый рассвет». Главный камень преткновения на пути — Элой, огромный истребитель с кучей пушек и дикой огневой мощью. Идти на него в лобовую — гарантированный рестарт не самой легкой миссии. Трудностей добавляют испятившие культисты затмения, которых тоже приходится отстреливать в стелс-режиме, иначе они поднимут общую тревогу. Вот и приходится бегать как ненормально и периодически меняя стрелы для лука. Чего только не сделаешь, чтобы раздобыть данные о первой войне с этими роботами. Пятое место. Детла. Ведьмак 3. На нашем канале уже столько раз всплывал этот кровосос. Детлов один из главных антагонистов дополнения Кровь и вино из третьего Ведьмака, которого по сюжету придает любимая девушка, превращая сдержанного высшего вампира в чудовище, которое хочет сравнять княжество Тусент с землей. Но и Геральту, естественно, приходится со всем этим разбираться. Зараза, сука, падла, она и на него чары наложила. Поскольку Детлов не человек, его параметры и силы скорости многократно превосходят даже хваленого убийцу чудовищ, не говоря уже о простых крестьянах. Если драться с ним на сложности насмерть, не забудь предварительно прокачать интоксикацию, потому что зелий перед боем придется выпить минимум пару ведер. И это только первая фаза боя. Во второй Детлов превратится в полноценного нетопыря с возможностью расставлять ловушки. А в третьей тебя и вовсе забросит в странное место с кучей сердец вампира, из которых он черпает силу. И вот до третьего этапа добраться сложнее всего, потому что к этому моменту нет ни зелий, ни лечилок. Четвертое место. Повелитель шторма Dark Souls 3. Вряд ли среди наших подписчиков есть те, кто не слышал о запредельно сложных боссах этой игры. А больше всего жопа горит от безымянного короля верхом на виверне, названный Повелителем Шторма. И это только половина беды, потому что к огромным противникам во время боя подключается еще и камера. Не столько страшна виверн, не столько страшен король, который сидит на ней. Сколько здесь фиговая камера, честно. Эта камера просто... Отныне игроки знают, что для битвы с этим тандемом лучше взять меч с вертикальным замахом, которым можно дать виверни по голове, поднырнув под ее тушу. Ну или заучить все тайминги боссов, чтобы успевать атаковать их, не получая при этом палкой по горбу от короля. Когда повелитель шторма умирает, безымянный начинает метать в тебя молниями из своего копья, носиться по арене и поднимать тучи пыли. Хочешь выжить? Наноси не более пару ударов и сразу убегай, иначе казнь в духе Ивана Грозного обеспечена. Третье место. Медведь. Far Cry 5. Шутки про медведя с ушанкой и балалайкой явно придумал человек, который ни разу не сталкивался с этой зверюгой в лесу. Опытные охотники говорят, что от него практически невозможно убежать. Да и не всякое ружье может совладать с тушей под 400 килограмм. Из пятой части Far Cry можно довольно легко нарваться на настоящие гризли. И мы сейчас не о прирученном чизбургере. Дикие косолапые гораздо страшнее. Они могут и тачку перевернуть. Ну а патронов зверя придется всадить не менее пары рожков, чтоб наверняка. Медведи Far Cry максимально не предсказуют. Они могут закошмарить до смерти, а потом, как ни в чем не бывало, удрать в лес. А ты сидишь и думаешь, что все бы это значило? Второе место. Библиотекарь. Метро 2033. Наверняка ты слышал от школьной библиотекарши что-то вроде «Не ори» или «Не мешай заниматься». И тишина должна быть библиотеке! Похоже, это они и есть, только после мутаций. Эти библиотекари уже не орут, а сразу хотят убить за тот сборник сочинений, который ты так и не вернул. Если верить игровой Википедии, это чуть ли не ручная обезьяна, которая отлетает от любого огнестрела. Вот только во время боя можно всадить в него несколько обоим, а особого толка это не принесет. И это даже не босс. Впрочем, как и тот, кто сегодня забрался на самую высшую строчку топа. Первое место. Про игрок. Любая игра. Почти как сын мамины подруги, который лучше стреляет, постоянно уворачивается, умеет вовремя перезаряжаться и целится за долю секунды. Неудивительно, что эту категорию геймеров никто не любит. Профессионального игрока команды Liquid с ником K-Mind забанила в PUBG. Да, просто за то, что он слишком жесткий, слишком крутой, ему прилетел бан. Далеко не все готовы признавать, что кто-то может играть лучше и делать для команды гораздо больше, вытаскивая своим скиллом самую провальную катку. Диванные эксперты чуть ли не под микроскопом рассматривают реплеи про игроков, пытаясь найти намек на запрещенный софт и странное поведение геймеров в турнирах. Он для симпла проходит менее удачно. Симпл двигается по Пелосу, понимает, что союзники уже мертвые и получает в каску, пытается прострелить дерево, но тут то было. Не все понимают, что определенная категория игроков готова тратить тысячи часов реального времени, чтобы вычислять противника по торчащему пикселю. Хотя в чем-то про игроки и читеры равны, их одинаково ненавидят в любой игре, потому что они постоянно нарушают баланс в сторону одной из команд. И если обычного босса или какого-то чепушилу можно детально изучить, то True Gamer даст просраться в любой, даже самый 
такой неожиданный момент. Примерно так же рассуждает и 40% опрошенных подписчиков нашего паблика ВКонтакте. А ты согласен с нашим мнением? Или можешь вспомнить еще несколько жирных противников, которых почти невозможно завалить с первого раза? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.